வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கிராஷ் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பேட்ஜுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த கோர்ஸோடைய அப்ஜெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய புது சிலபஸ் அண்ட் பேட்டனுக்கு க்ளோஸராக இருக்கும் இது எந்த வகையில் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்டரி வீடியோ தான் இது இந்த கோர்ஸோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா கிராஷ் கோர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிருக்கிறது தான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த முறை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய நியூ சிலபஸ் அதுக்கப்புறம் நியூ பேட்டர்ன் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருந்தது இப்போது டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு பர் பேப்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த புது சிலபஸுக்கும் புது பேட்டனுக்கும் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த புது சிலபஸ் அண்ட் புது பேட்டனுக்கு எந்த மாதிரியான ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆஸ்பிரண்ட்ஸும் அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஓரியன்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்ற கேள்வி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸு அதே மாதிரி ரெண்டையுமே சேர்த்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் யூபிஎஸ்சி ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான கேண்டிடேட்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் டிசைன் தான் இதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த கோர்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சிலபஸை பற்றின ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம் ஸோ குரூப் ஒன் மெயின்ஸோடைய புது சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேப்பரு மூணு பேப்பரில் மூணு யூனிட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க 250 ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஒரு ஒரு பேப்பருக்கும் அதே மாதிரி இன்டர்வியூவுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் இது மோர் ஓவர் ஸ்டாட்டிக் பார்ட் தான் ஏற்கனவே பழைய சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் தான் அதே மாதிரி போன சிலபஸில் இருந்திருக்கக்கூடிய சோஷியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸை இந்த முறை சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ பேசிஸாகவும் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது இப்போ சைல்டு அப்யூஸ் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அர்பனைசேஷன் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூ பேசிஸ்க்கான காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் அதோடு சேர்த்து அது ரிலேட்டடான கரண்டான ட்ரெண்ட் என்ன அதாவது அது ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் என்ன பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கம்பைனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவாக தான் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டின்றது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸே டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது பேப்பர் டூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் எமர்ஜிங் பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் பாலிட்டின்றது மோர் ஓவர் ஸ்டாட்டிக்கான சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் இதில் இந்த எமர்ஜிங் பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ குளோபல் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அந்த ரிலேஷன்ஸில் இந்தியாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஸோடைய ரிலேஷன்ஸ் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தனா மோர் ஓவர் இதனோட வெயிட்டேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னு தனியாக இருக்கும் இந்த முறை சயின்ஸை எடுத்துகிட்டு வெறும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பட்சத்தில் மோர் ஓவர் இது வந்து கரண்ட்டு அந்த கரண்டில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸு அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இம்பேக்ட்ஸ் அண்டு மெஷர்ஸ் தான் மோர் ஓவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தமிழ் சொசைட்டி இட்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ்ன்றது மொதல் முதல்ல புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் அதே மாதிரி பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி அண்ட் இந்தியன் ஜாகிரஃபி ரெண்டுமே இருக்கும் இந்த முறை இந்தியன் ஜாகிரஃபி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி மெயின்ஸோட சப்ஜெக்டில் இல்லை ஸோ அதுக்கு பதில் என்விரான்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டாப்பிக்கை புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனோட வெயிட்டேஜ்
ஆனால் இந்த முறை எல்லா பேப்பர்லேயுமே அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது ஸ்டாட்டிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டியது தேவைப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த புது சிலபஸ் புது பேட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட கோர்ஸ் டிசைன் எப்படி இதனுடைய நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதுன்றத கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஸோ டிஎன்பிசியோடைய இப்போது ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்க போகும்போது லாஸ்ட் குரூப் ஒன் மெயின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிஎன்பிசியோடைய லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேட்சோடைய குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணாத இன்டெரக்டாக இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டுன்ற டாப்பிக்கோடைய வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது ஸோ அந்த வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருந்ததோடைய இம்ப்ளிகேஷனாக இப்போ ஒரு டாப்பிக்கே புதுசாக சிலபஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிலபஸில் சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்றதோடைய அப்சர்வேஷன் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இயர் பேப்பர்லேருந்தே நம்ம கவனிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த குரூப் ஒன்னுடைய இன்டர்வியூலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் இருக்கிறத விட ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ போர்டில் நடக்கக்கூடிய ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியாக இருந்ததை நம்ம இந்த இன்டர்வியூலேருந்தே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கக்கூடிய ப்ரிலிம்ஸ்லேயுமே ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபேக் டிஃபிகல்ட்டியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் ஃபேஸ் பண்ணது என்னென்னா இரநூறு கொஷனுக்குமே டைம் பத்தாத காரணமாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க டைம் பத்தாததுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் பாலிட்டி எக்கனாமி அண்ட் ஜாகிரஃபிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்சுவல் ஓரியன்டாகவும் அனலிட்டிக்கல் ஓரியன்டாகவும் இருந்தது ஸோ நீங்கள் எடுத்த உடனே பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் யோசித்து ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே என்ன இதிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி யூபிஎஸ்சி அப்படின்றத நம்ம இண்டிகேஷனாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூபிஎஸ்சி ஓரியன்டாக போகுதுன்றதுக்காக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஷிஃப்ட் ஆகிடுமானாலும் சொல்ல கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிடுன்றதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஷேட்ஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லலாம் யூபிஎஸ்சியோடைய ட்ரெண்டை டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷனாக இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது அதாவது பழைய கன்வென்ஷனல் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருந்து புது சிலபஸ் ஓரியன்டாக அவங்க பண்ணியிருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி இருக்கணுன்றத ஒரு ரைட் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாமல் நம்மளால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது எதுதான் அப்படி ரைட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ரைட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் ஸோ பழையபடி இருக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனல் கம்ப்ளீட் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனும் இதுக்கு ஒத்து வராது அல்லது கம்ப்ளீட்டாகவே யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த மெயின்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு கொடுத்தாலும் ஒத்து வராது ஸோ அப்போ ரெண்டையுமே கேட்டர் பண்ணக்கூடிய ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் தான் சக்ஸஸை கொடுக்கும் அந்த அப்ஜெக்டிவை மைண்டில் வச்சு தான் இந்த கோர்ஸோட டிசைனே இருக்குது அந்த கோர்ஸோட டிசைனுடைய ஹைலைட்ஸ் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் இது ரெண்டுமே பேரலாக இருக்கும் ஸோ வீக்லி த்ரீ டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கும் அது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலேயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே மூணு நாள் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேயில் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கோர்ஸோடைய ஷெடியூலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனும் உங்களோடய டெஸ்ட் பேட்ஜும் சிங்க் ஆகி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த மெயினான அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் சில ஏரியாஸ் நம்ம படிச்சுருப்போம் மெயின்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு சில ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ லிமிட்டட் கிளாஸஸ் கிராஷ் கோர்ஸுன்ற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபோர் டு ஃபைவ் கிளாஸஸ் நம்ம அலகேட் பண்ண போகும்போது மெயின்ஸ் ஓரியன்டாக எப்படி நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் அல்லது மெயின்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றத கிளாஸஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக கொடுத்து கவர் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரையாரிட்டி எப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம பார்க்க போகும்போது என்னென்ன கீ ஏரியாஸை டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய கொஷின் செட்டர்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஏரியாஸும் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக கிளாஸில் கவர் பண்ணுறதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த
அப்படியே இந்த கிராஷ் கோர்ஸுக்கு ஃபுல்லாக அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ எர் ஆல்ரெடி தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கவங்க தான் இந்த குரூப் ஒன் கிராஷ் கோர்ஸுக்கான கொஷின் செட்டராகவும் இருப்பாங்க கிளாஸ் டேக்கராகவும் இருப்பாங்க இவாலுவேட்டராகவும் இருப்பாங்க ஃபீட்பேக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஒரு விஷயமுமே இங்கே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் சரிங்களா ஸோ பாலிட்டி சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சிவராஜ் வேல் சார் கண்டக்ட் பண்ணுவார் ஹிஸ்ட்ரி இண்டியன் கல்ச்சர் இது வந்து சாதிக் சார் கண்டக்ட் பண்ணுவார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் என்வரான்மெண்ட் கிளாஸஸை சுரேஷ்குமார் சார் கண்டக்ட் பண்ணுவார் எக்கனாமிக் கிளாஸஸை சிவில் சர்வீசஸை கிளியர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மனோஜ் பிரபாகர் ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஆல் இண்டியா டூ தேர்ட்டி ரேங்க் வாங்கியிருக்காரு ஜியோகிரஃபி கிளாஸஸை விவேகானந்தன் கவர் பண்ணுவார் மென்டல் எபிலிட்டி அண்ட் ஆப்டிடியூட் கிளாஸஸ் வந்து சரவணன் சார் ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய டீமை தான் இந்த கோர்ஸுக்காக நம்ம அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் ப்ளஸ் கிராஷ் கோர்ஸோட சேர்த்து ரொம்ப நாமினல் ஃபீஸு தான் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த கோர்ஸோடைய ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த கோர்ஸோடைய ஓரியன்டேஷன் அண்ட் டெமோ கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல் கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டில் நடத்துகிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த கிளாஸஸ்க்கு வந்து லாஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய தமிழ்நாடுவோடைய ரேங்க் ஒன் ஹோல்டர் காயத்ரி சுப்பிரமணி தான் இந்த ஓரியன்டேஷன் கிளாஸஸை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸ் டெஸ்ட் பேஸ் ஸ்கெடியூல் அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் ஃபீ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸஸ் ஆன் தேர்ட்டீன்த்துக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இந்த வீடியோவுடைய லிங்க்கில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்